மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு ஊழியங்களின் மூலம் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பையும் வல்லமையையும் ஜாதி மத இன வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இதன் மூலம் எண்ணற்றோ தங்கள் வாழ்வில் ஆறுதலையும் மன அமைதியையும் சரீர சுகத்தையும் பண கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலையையும் பெற்று வருகின்றனர் இன்று நீங்கள் காணவிருக்கும் இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியில் பாஸ்டர் பால் மோசஸ் அவர்கள் தேவ செய்தியை வழங்கி உங்கள் தேவைகளுக்காக பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் காணுங்கள் இறையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் சத்தம் கேட்டே திரளான தண்ணீர் போல சிங்காசனத்தினின்று கேட்குதே துதியின் தோனியோடே சகல தேசத்தாரும் அவர் மாகி மாயை பாடுகின்றாரே முப்பர்கள் சுற்றி நின்று உம்மை துதிப்பாரே தூய 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 தேவனே தூய தூய தேவனே தூய 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 தேவனே முப்பர்கள் சுற்றி நின்று உம்மை துதிப்பாரே தூய 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 தேவனே முப்பர்கள் சுற்றி நின்று உம்மை துதிப்பாரே தூய 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 தேவனே நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் இச்செய்தியின் சில குறிப்புகள் பல காரியங்களை பிசாசு சொல்லுவான் கலங்கக்கூடாது கலங்கக்கூடாது நிலைத்து நிற்க வேண்டும் உத்தமமாய் ஆண்டவரை யார் பின்பற்றுகிறார்கள் அவர்கள் மேல் தேவனுடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது இப்பொழுது காணுங்கள் கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றுவதனால் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலே கத்தருடைய வார்த்தையை கொண்டு உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் 
உலகத்தில் எவ்வளோ காரியங்கள் நம்மை சுற்றி நடக்கிறது ஆனால் அதை அறிந்து கொள்ள விரும்புவதை பார்க்கிலும் ஆண்டோருடைய பாதங்களில் உட்கார்ந்து அவருடைய வார்த்தையில் இருக்கிற வெளிப்பாடை அறிந்து கொள்வது நல்லது காரணம் ஆண்டோருடைய வார்த்தை இந்த சூழ்நிலையையும் இந்த உலகத்தில் நம்மை சுற்றி நடக்கிற காரியங்களையும் காட்டிலும் வல்லமை உள்ளது அவைகளெல்லாம் மாற்றி அமைக்கத்தக்கதாயிருக்கிறது நம்மை சுற்றில என்ன காரியங்கள் நடந்தாலும் ஆண்டோருடைய வார்த்தை எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நமக்குள்ளே இருக்கிறது இந்த வெளிப்பாடு கத்தருடைய வார்த்தையை குறித்த வெளிப்பாடு எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இருக்கிறதோ அது வெற்றிகளை ஒரு மனிதனை நடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த நேரத்திலும் கூட கத்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றுவதனால ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை குறித்து கடந்த செய்திகளை பார்த்த காரியங்களுடைய தொடர்ச்சியை இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் யோசுவா பதினான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஆனாலும் என்னோட கூட வந்த என் சகோதரர் ஜனத்தின் இருதயத்தை கரைய பண்ணினார்கள் நானும் என் தேவனாகி கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினேன் காலேப் என்கிற கத்தருடைய மனுஷன் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் நானும் கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினேன் ஆங்கிலத்திலே வாசிக்கும் பொழுது முழுமையாய் பின்பற்றினேன் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே காலேப் கர்த்தரை முழுமையாக கடைசி வரைக்கும் பின்பற்றினார் அதனாலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர் பெற்று கொண்டார் கத்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றுவது என்றால் என்ன ரெண்டு காரியங்களை இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் முதலாவது காரியம் சூழ்நிலை எப்படி நமக்கு தோன்றினாலும் ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவர் அவர் தீமை செய்யவே மாட்டார் என்று நாம் நம்ப வேண்டும் இரண்டாவது நாம் பார்த்த காரியம் நாம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்துவதிலே கவனமாக இருந்தால் கர்த்தர் நம்முடைய காரியங்களை நம்முடைய சூழ்நிலைகளை அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற காரியம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே காலேபும் யோசுவாவும் பனிரெண்டு வேவுக்காரர்களிலே அவர்கள் சென்று கானான் தேசத்தை சோதித்து பார்த்து வருகிறார்கள் பத்து பேர் எதிர்மறையாக சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் காலேபோ வித்தியாசமாய் சொல்லுகிறார் வாசிக்கலாம் என்னாகமும் பதினாலு ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கத்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் இந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று கத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள் வேத வசனம் இங்கே சொல்லுகிறது கத்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த இடத்துல காலை சொல்லுகிற காரியம் ஆண்டருக்கு விரோதமாக எதிர்த்து பேசாதீர்கள் எதிர்த்து நிற்காதிருங்கள் கத்திருந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டார் மோசிய தலைமையில் இந்த தேசத்தை நாம் சுதந்திரிப்போம் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு எதிர்த்து நிற்காமல் தன்னை அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நாம் கர்த்தருடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஒரு நாளும் ஆண்டருடைய சித்தத்தை எதிர்த்து நிற்கவே கூடாது எரேமியா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்றிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற நினைவுகள் தீமைக்கு அல்ல சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே நல்ல திட்டங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் சில நேரத்தில் ஆண்டவருடைய திட்டங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு உயர்ந்தவைகளாக இருக்கும் உடனே நமக்கு தெரியாது வித்தியாசமாக இருக்கும் எதிர்மறையாக இருக்கிறது போல தோன்றும் 
இசை ஐம்பத்தி ஐந்து எட்டு ஒன்பது வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார் உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல என் வழிகள் உங்கள் வழிகளும் அல்ல என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என்று வசனம் சொல்லி அடுத்ததாக அவர் சொல்லுகிற காரியம் பூமியை பார்க்கலும் வானம் எவ்வளவு உயரமாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு தேவனுடைய திட்டங்கள் உயர்ந்தவைகளாய் இருக்கிறது எனக்கு அருமையானவர்களே நாம் நினைக்கிறது போல சில காரியங்கள் நம் வாழ்க்கையில் நடவாமல் இருக்கலாம் ஆண்டு ஒரு சித்தம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன கலகம் பண்ணி கொண்டு அல்லது முரட்டாட்டம் பண்ணி கொண்டு இப்படி தான் இருக்கணும் சொல்லுவாங்க இல்லையா தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்று சொல்லி சிலர் மிகவும் உறுதியாக இருப்பார்கள் நிதி மொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது உன் சுய புத்தியின் மேல் நீ சாயக்கூடாது எனக்கு அருமையானவர்களை விட்டு கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சித்தம் எப்படியோ அதுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் அநேகருக்கு இந்த இடத்துல தான் போராட்டம் இருக்கும் அது விட்டு கொடுக்க விரும்ப மாட்டார்கள் இல்லை நான் ஒன்று நினைத்திருக்கிறேன் இந்த பாதையில் தான் நான் செல்லுவேன் இந்த சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை ஆகினால் நான் விரும்பினபடி நான் செல்லுவேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி தான் அந்த பத்து மக்களும் பத்து மனிதர்களும் இருந்தார்கள் என்னாகமும் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் அவர்கள் ரெண்டாம் வசனம் முதல் நான்காம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரேவேல் புத்திரர் எல்லாரும் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுத்தார்கள் சபையார் எல்லாரும் அவர்களை நோக்கி எகிப்து தேசத்திலே செத்து போனாம் ஆனால் நலமாக இருக்கும் இந்த வனாந்திரத்திலே நாங்கள் செத்தாலும் நலம் நாங்கள் பட்டயத்தால் மடியும் படிக்கும் எங்கள் பெஞ்சாதிகளும் பிள்ளைகளும் கொள்ளையாகும் படிக்கும் கத்தர் எங்களை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது என்ன எகிப்துக்கு திரும்பி போகிறதே எங்களுக்கு உத்தமம் அல்லவோ என்றார்கள் பின்பு அவர்கள் நாம் ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பி போகும் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லி கொண்டார்கள் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை பார்த்த உடனே அந்த பத்து பேரும் வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே ராட்சதர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம் போக முடியாது அந்த தேசம் குடிகளை பட்சிக்கிற தேசம் அவங்க சொல்கிறத கேட்ட உடனே ஆண்டவர் சித்தத்துக்கு தங்களை அர்ப்பணிக்காதபடி ஆண்டவர் சித்தம் அந்த காணான் தேசத்தை அவங்க சுதந்திரித்து கொள்ளணும் அதுக்கு பதில் எதிர்த்து பேசுகிறார்கள் நாங்கள் திரும்பி போய் விடுவோம் நாங்கள் இங்கே செத்து போனால் நல்லது நாங்கள் அந்தக்கே செத்திருந்தால் நல்லது எனக்கு அருமையானவர்களே தங்களுடைய வார்த்தைகளினாலே ஆண்டவர் அவங்க துக்கப்படுத்துகிறார்கள் தங்கள் எண்ணங்களினாலே ஆண்டவரை அவங்க துக்கப்படுத்துகிறார்கள் கலகம் பண்ணுகிறார்கள் நாங்கள் எகிப்துக்கே ஒரு தலைவரை தெரிந்து கொண்டு திரும்பி போவோம் அதுதான் நல்லது உத்தமம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் காலேபை பாருங்கள் அதே சூழ்நிலையில் தான் காலேபு இருந்தார் ஆனால் அவரோ தேவனுடைய சித்தம் எதுவோ அதற்கு என ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நான் என் சுய சிந்தையில் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் இந்த சூழ்நிலை எனக்கு புரியவில்லை இந்த சவால்கள் பெரியதாக இருக்கிறது ஆனாலும் ஆண்டவருடைய திட்டம் என் வாழ்க்கையிலே நன்மையான திட்டம் அவருடைய சித்தம் எப்படியாக இருந்தால் அதற்கு என ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அது காலேபின் வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு முன்பாக பிரியமான காரியமாக இருந்தது எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உடைய வாழ்க்கையில் கத்தருடைய சித்தத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறீர்களா இந்த நாளிலே உங்களுக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் சூழ்நிலைகளை பார்த்து நான் இந்த பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி போனால் நல்லது என்று நினைக்கிறீர்களா வேண்டாம் ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் எவ்வளோ கடினமான ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தத்துக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என் சுய சித்தம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுங்கள் நிச்சயமாக கத்தர் அதற்குரிய பலனை உங்களுக்கு தருவார் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையானாலும் சரி திருமண காரியமாக இருந்தாலும் சரி
குடும்ப விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எடுக்கிற தீர்மானங்களாக இருந்தாலும் சரி வேலைக்கு அடுத்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி வியாபாரத்துக்கு அடுத்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஊழியத்துக்கு அடுத்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி தேவனுடைய சித்தத்திற்கு மாத்திரமே உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் கடைசியாக நான் பார்க்கிற காரியம் காலை கருத்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினார் உத்தமமாய் பின்பற்றுதல் என்றால் என்ன என்னாகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது காலே மோசைக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்து கொள்வோம் நாம் அதை எளிதாய் செய்து கொள்ளலாம் என்றான் எனக்கு அருமையானவர்களே இப்படி ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் பாருங்கள் பத்து பேர் எதிர்மறையாக பேசுகிறாங்க பத்து பேர் பெரும்பான்மை மெஜாரிட்டி அத்தனை பேர் சொன்னதில் முழு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் குழம்பி போய் அவர்களும் அவிசுவாசம் அடைந்து முறுமுறுக்கிறார்கள் ஆனால் காலேப் அவனோடு யோசுவா இருக்கிறார் காலேப் சொல்லுகிறத பாருங்க பத்து பேர் சொல்கிறாங்க பெரும்பான்மையினர் சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதை ஏற்றுக்கணும் அப்படி சொல்லாமல் அவிசுவாசிகள் சொல்வதனால் அவர் தூக்கி எறியப்படாமல் மாறாக விசுவாசத்தோடு அவர் நிற்கிறார் விசுவாசத்தோடு நிற்கிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே அவிசுவாசிகளுடைய வார்த்தைகளினால் நாம் அலைக்கழிக்கப்படாமல் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு இந்த சூழ்நிலையை நான் செய்யிப்பேன் என்று அவர் விசுவாசிக்கிறார் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு இந்த வியாதியை நான் மேற்கொள்ளுவேன் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு இந்த வேலையை நான் செய்து முடிப்பேன் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு இந்த சூழ்நிலையை நான் கடப்பேன் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு இந்த பிரச்சனையை நான் தாண்டுவேன் இந்த நெருக்கத்திலே நான் நின்று வெற்றி பெறுவேன் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு அவர் நிற்கிறார் பத்து பேர் சொன்ன அவிசுவாச வார்த்தைகள் அவர் அசைக்க முடியவில்லை எனக்கு அருமையானவர்களே பலவிதமான வார்த்தைகளை விசுவாசனமை சுற்றிலும் போடுவார் இது முடியாது அது நடக்காது தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் நான் நிற்க முடியாது அது கடினமான காரியம் உன்னால் முன் செல்ல முடியாது சூழ்நிலைகளை கடந்து வர முடியாது பல காரியங்களை பிசாசு சொல்லுவான் கலங்கக்கூடாது கலங்கக்கூடாது நிலைத்து நிற்க வேண்டும் ஆண்டோர் பலத்தினால் நான் வெற்றி பெறுவேன் பிலிப்பியர் நாலு பதிமூன்று சொல்லுகிறது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு எனக்கு பலன் உண்டு நிச்சயமாய் ஒரு பலன் தருகிறவர் ஜெயம் தருகிறவர் வெற்றி தருகிறவர் உயர்த்துகிறவர் மேன்மைப்படுத்துகிறவர் மற்றவர்களெல்லாம் எதிர்மறையா சொன்ன போதிலும் காலே அவருடைய பலத்தினாலே நான் வெற்றி பெறுவேன் என்று சொன்னார் நடந்தது என்ன நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வனாந்திரத்திலே அலைந்து பிற கானா தேசத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார்கள் காலை புத்தமாய் பின்பற்றினாலே அவனுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது யோசுவா பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து பதினொன்று வசனங்களை பார்க்கும்போது மூணு ஆசீர்வாதங்கள் அவனுக்கு கிடைக்கிறது முதலாவது ஆசீர்வாதம் காலே கர்த்தரை உத்தமாய் பின்பற்றினதுனால கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றினார் ஆண்டவரை உத்தமாய் நாம் பின்பற்றும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ நிச்சயமாக ஒரு நாள் அதை நிறைவேற்றுவார் வாக்கு மாறவே மாட்டார் அது ஒன்பதாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் பிறகு நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் பத்தாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது கத்திர உத்தமாய் நீங்கள் பின்பற்றும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்தித்தாலும் சந்திக்க நேர்ந்தாலும் எவ்வளவு காலம் உங்கள் போராட்டம் இருந்தாலும் நிச்சயமாய் தேவன் அதற்கு ஒரு முடிவை உண்டு பண்ணுவார் தேவன் உங்களை வெற்றி பெறும்படியாய் செய்வார் அதைதான் பத்தாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் 
வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருஷம் காலை மலைய வேண்டியதாயிருக்கு மற்றவங்க செய்த தவறினால் ஆனாலும் மற்றவங்கள்லாம் மறித்து போய்விட்டார்கள் காலை மறித்து போகவில்லை கத்தரவர் உயிரோடே காத்தார் என்று பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் கடைசியாக பதினோராம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது கத்தரை உற்சவமாய் பின்பற்றும் போது பலத்தின் மேல் பலன் அடைவீர்கள் சத்துருவோ அவன் பலவீனம் அடைந்து போவார் பதினோராம் வசனம் சொல்லுகிறது மோசையினை அனுப்புகிற நாளில் எனக்கு இருந்த அந்த பலன் இந்நாள் வரைக்கு எனக்கு இருக்கிறது யுத்தத்திற்கு போக்கும் வரத்துமாய் இருக்கிறதற்கு அப்பொழுது எனக்கு இருந்த பலன் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்கள் அன்றைக்கி என்ன பலன் இருந்துச்சோ நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து இன்னும் எனக்கு அந்த பலன் இருக்கிறது அப்போ பலத்தின் மேல் பலன் வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா சங்கீதம் எண்பத்தி நாலில் அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலன் அடைந்து சியோனிலே தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்படுவார் ரெண்டு சாமியில் ஒரு அருமையான வசனம் உண்டு ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தார் சேனைகளின் கத்தர் அவனோடு இருந்தார் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டு சாமியில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது தாவிது நாளுக்கு நாள் பலன் அடைந்தார் சவலின் குடும்பத்தினரோ நாளுக்கு நாள் பலவீனம் அடைந்தார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே கத்தர் நீங்கள் முடிவு பறியந்த உண்மை உத்தமாய் பின்பற்றுவீர்கள் என்றால் நாட்கள் செல்ல செல்ல உடைய வாழ்க்கை மகிமையின் மேல் மகிமை உள்ள வாழ்க்கையாய் மாறும் கத்தர் உங்களை மகிமையின் மேல் மகிமை உள்ளவர்களாய் மாற்றுவார் இதை கத்த தேடி கொண்டிருக்கிற காரியம் உத்தமமான ஜனங்களை தேடுகிறார் அநேக கத்தரை நம்புகிறாங்க ஆனால் உத்தமமாய் ஆண்டவரை யார் பின்பற்றுகிறார்கள் அவர்கள் மேல் தேவனுடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது வேதம் அதை தான் சொல்லுகிற ரெண்டு நாள் ஆகும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுப்பீர்களா ஆண்டு பிறே உண்மை நான் உச்சம இருதயத்தோடு பின்பற்றுவேன் ஆண்டு பிறே என் சூழ்நிலை எப்படி தெரிந்தாலும் உங்களுடைய சித்தத்துக்கு என்ன முழுமையாக எப்போ என்ன ஒப்பு கொடுப்பேன் ஆண்டு பிறே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இத்தனை பேர் அவிசுவாசிகள் என்னை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் விசாஸ் என்ன சொன்னாலும் ஆண்டு பிறே நான் அவைகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் உம்முடைய பலத்தை சார்ந்து வாழ்வேன் ஒப்பு கொடுப்பீர்களா நாம் செபிக்க போகிறோம் காலே பை ஆசீர்வதித்த தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்போம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே இந்த நல்ல நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய மகா பெரிய கிருபையினாலே உங்களுடைய வார்த்தையை இந்த நாளிலே தியானிக்க கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய வசனத்தை கேட்டு ஆண்டு பிறகு என்னோடு கூட செபிக்கிற ஒவ்வொரு மகனுக்காக மகளுக்காகவும் நான் செபிக்கிறேன் நீர் உண்மை உள்ள தேவன் நீர் வாக்கு கொடுக்கிறவர் அந்த வாக்கை நிறைவேற்றுகிறவர் ஒரு நாளும் வாக்கு மாறாதவர் ஆண்டு பிறகு இந்த நாளிலே உடைய வசனத்தை கேட்டு ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தருடைய நாமத்தின் மேல் நான் நம்பி உறுதியாக இருப்பேன் என் சூழ்நிலையை மேற்கொள்ள கத்தர் எனக்கு பலன் தருகிறார் என்னை வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு உண்மை நோக்கி பார்க்க தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அதை கரத்தில் எடுத்து ஆசீர்வதி அவர்கள் வாழ்க்கையிலே மலை போன்ற சூழ்நிலைகள் சோதனைகள் நெருக்கங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அண்டு விரே காலேபுக்காக நீர் பலன் தந்தவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீர் பலன் தந்து இந்த சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அபிஷேகத்தை தந்து வெற்றி பெற செய்வீராக மேற்கொள்ள உதவி செய்வீராக உடைய நாமம் வல்லமையுள்ள நாமம் உங்களுடைய நாமத்தினால் அன்றுவரே எல்லா முழங்காங்களும் முடங்கும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக எழும்பி நிற்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே முழங்கால்கள் முடங்குவதாக அற்புதம் நடைபெறுவதாக உங்கள் நாமமே மகிமைப்படுவதாக நீர் 
எவ்வாறு செய்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி கோடா கோடி நன்றி அண்டு விரை விசேஷமாக வியாதிகளோடு யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய கரத்தை வைத்து அவர்களை தொட்டு அவளை ஆசீர்வதிப்பீராக வியாதிகள் சரீரங்களை விட்டு இயேசுவின் நாமத்தினால் வெளியேறுவதா அண்டுபிறே உம்முடைய கரம் நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு இன்றைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாக முடிவு உண்டாக்குவதாக ஒரு அற்புதத்தை இன்றைக்கு செய்யும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் நீங்கள் ஜபம் கேட்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி நீண்ட நாள் காத்திருக்கிற இருதயத்தை சோர்வடைய செய்யும் விரும்பினது வரும் பொழுதோ அந்த ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் என்று சொன்னீரே அப்படியாக அண்டு விரே நீண்ட நாளாக பார்த்து வருகிற போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் சோதனைகள் இவைகளிலிருந்து உடைய பிள்ளைகளை விடுதலை செய்யும் அண்டுபிறே அவள் எதிர்பார்த்திருக்கிற விடுதலை சந்தோஷத்தை உயர்வு வெற்றியை தந்து ஆசீர்வதிக்க செபிக்கிறேன் எங்கள் ஜபம் கேட்டதற்காக உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்து ஆமே எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நமக்கு பதில் கொடுத்திருக்கிறார் உடைய வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் உள்ளத்திலே விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது நிச்சயமாக அதன் பலனை நீங்கள் காண்பீர்கள் இன்னும் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் நாம் சந்திப்போம் காட் பிளஸ் யூ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் என நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உறையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் யாஹூ டாட் காம் 